Maleficent, Mistress of Evil jer na srpskom grdana gospodarica zla u srpske bioskope stiže 16. oktobera. Tim povodom naše gošće su glumice Marina Aleksić i Ivana Knežević koje su radile sinhronizaciju grdane. Dobro jutro, hvala vam što ste ovdje. Ja sam pogodila 16. oktober, tako je? Da, da. Sljedeće sredo. Dakle, premijera, nastavka grdane. Ko su vaši likovi? Pa, valjda se vidi, ja sam glavna negativka, odnosno ja sam čuvena Anđelina Džoli, jel? To je valjda očigledno, a ovo je moja kćerka. Da, princeza Aurora. Da, kako je bilo... Kako je bilo u ulogama? Kako je izgledao rad na sinhronizaciju? Ha, evo, ja ću prva da kažem, divim se ljudima koji kažu da dođu na sinhronizaciju pa se ludo zabavljaju. Ja bih volela da meni tako jednog dana bude, ali nije, zato što, mislim, nije. Lepo je, vrlo je neobično iskustvo i dragoceno, ali je izuzetno teško. To ljudi misle da je tako, kao staneš pred mikrofon pa kao malo se zezaš malo ovako, malo onako. Međutim, to je jedan naporan posao, zaista težak, zato što ti likovi, oni su, te glumice su uradile uloge po svojoj meri kako je njima odgovaralo, a mi sad treba i da to bude u duhu našeg jezika, i da pogodimo lipsing, i da odigramo sve onako kako su one, a ne kako bismo mi. Tako da je to vrlo naporno. A posebno je i to što je glumcima kad rade sinhronizaciju na, na primjer, evo sad, srpski jezik, mnogo toga nepoznatog. Dakle, u kojoj okolnosti su se našli i u kojoj tačno okolnosti u trenutku kada nešto izgovaraju. Da, da, jeste. Kako to radite? Pa, jeste, jako je čudno. Mi dobijamo samo određene scene, zapravo u kojima smo mi, mi tu negde sklapamo zapravo priču. Naravno, tu je reditelj koji nas vodi kroz cijelu priču, on je upućen u sve i apsolutno zna kako to treba da bude, pa i na kraju krajeva taj supervizor, tako da nekako se snalazimo, nije lako što kaže Ivana. Da, dobro je da je sa nama supervizorka, ona je došla iz Poljske i baš jedna divna žena koja onako vodi računa o svemu. Inače, nas je birao Disney, mislim, Disney produkcija, tako da smo vrlo počastovane što su nas izabrali. To jeste i da u suštini oni znaju kako da izaberu po samom glasu, tako da nije toliko teško sada, ali u suštini kad se sve skupi i jeste. Dobro, to na kom je nivou sinhronizacije u Srbiji kada gledamo finalni proizvod, stvarno imamo odličan kvalitet. Jeste, imamo, pa zato što imamo jako dobre glumce, da moram da pohvalim svoje kolege. Dobro, da, da, naravno. Hoćete i vi videti 16. kako je sve ispalo. Da. Prvi put ćemo i mi videti i onako baš smo uzbuđene i jedva čekamo. Ja onako zamišljam kako bi to trebalo da izgleda. Je sad da li je realizacija takva? Jedva čekam da vidim. To ćemo tek da vidimo. A kako vam se čini sama ta ideja evo u prvom delu Grdane, a sad i u nastavku, da se ipak negde preispituje kako je Grdana postala takva kakva je danas? Pa se ostavlja mogućnost da se glavna zloća promeni. To u originalnim bajkama, znate, i same nismo imali. Da, pa dobro, pošto se radi o mom liku, evo, mogu ja da kažem, ali može i Marina da kaže kako to njoj izgleda. Pa meni je ta prva, prvi deo filma bio baš zbog toga jako uzbudljiv i interesantan, tako da Grdana je postala takva zato što su joj ocekli njena krila i tako. I tako da se onda ona potpuno zavolela sa svojom čerkom i u stvari nju prisvojila i usvojila. Da, 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 jeste. I onda u stvari u tom drugom delu filma ćemo vidjeti kako se ta ljubav dalje razvija. Njihov odnos malo više je prikazan, što je jako zanimljivo. A verovatno je i posebno zanimljivo nama glumcima zato što mi volimo da branimo svoje likove. Niko neće da glumi nekog zlog kao ja sam zao, nego prosto nego prosto da je iz nekog svog uvijeđe. Nije, uvek postoji opravdanje, naravno, za to kad je neko, kad neko ispadne kao zao, uvek u stvari u životu negde uvek postoji objašnjenje zašto je neko danas takav, kakav je bio on suštinski zao ili suštinski dobar, negde nas je život naučio i psihologija, kaže ne postoji apsolutno ni u jednom, ni u drugom. Dobro, u nastavku Grdane, dakle neke nove okolnosti ćemo da gledamo, dakle, glavna junakinja Grdana i njena Aurora prispituju malo svoj odnos zbog nekih novih okolnosti, jedva čekamo da gledamo i vas da jedva čekate da gledate kada je 16. oktober premijera Hvala vam što ste došli u novi dan da o ovome govorite. Hvala vam.